ஹாய் காய்ஸ் ஹாப்பி மார்னிங் டு ஆல் அண்ட் வெல்கம் டு ரூபி கலெக்ஷன்ஸ் நான் உங்களோட லவ் கோல் நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்கிறது ஸ்மார்ட் மமிஸ் ஏ ஃபார்ம் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேளுங்க கேளுங்க கீரடே இருங்க நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் மாசி மாதம் அமாவாசை நாளில் நடக்கிற இந்த மயான கொள்ளை அப்படின்னா என்ன எங்கள் ஊரில் நடந்த இந்த வீடியோவை தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் வாங்க டிலே பண்ணாமல் இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணுறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன் நீங்கள் எதையுமே மிஸ் பண்ணிடாதீங்க வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மாசை மாதம் அங்காளம்மனுக்கு நடக்கக்கூடிய மயான கொள்ளையின் வரலாற்றை பற்றி தான் காணப்போகிறோம் எவ்வாறு அங்காளம்மன் மலையனூரில் குடிகொண்டார் என்பதை பற்றியும் மயான கொள்ளை ஏன் நடக்கின்றது என்பதை பற்றியும் அதன் சிறப்புக்கள் என்ன என்பதை பற்றியும் இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாசி மாதம் அம்மாவாசை நாளில் எங்கெல்லாம் அங்கால பரமேஸ்வரி ஆலயம் இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் மயான கொள்ளை விழா மிகவும் கோலாகலமாக நடைபெறுகிறது இந்த மயான கொள்ளை விழா எவ்வாறு உருவானது என்பதை முதலில் பார்த்து விடலாம் சிவபெருமானின் திருமணத்தின் போது அதற்கு புரோகிதராக இருந்த பிரம்மாவுக்கு ஐந்து முகங்கள் இருந்தன பிரம்ம தேவரோ தனது ஒவ்வொரு தலைக்கும் தட்சணை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்ட சிவபெருமானும் அப்படியே செய்தார் நான்கு தலைகளுக்கு நான்கு திசையில் நின்று தட்சணை வழங்கிய பின்பு ஐந்தாவது தலைக்கு இதுவரை நின்று கொடுக்காத திசையில் இருந்து தட்சணை கொடுக்க வேண்டும் என பிரம்ம தேவர் கேட்கவே வடகிழக்கு தென்கிழக்கு தென்மேற்கு வடமேற்கு என திசைகள் களவாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற விதியையும் கூறவே எந்த திசையில் நின்று தட்சணையை கொடுக்க வேண்டும் என தெரியாமல் சிவபெருமான் தவித்தார் அப்பொழுது பிரம்ம தேவரோ என்னை முடிக்கான சென்ற போது செய்த தவறை பெரிதுபடுத்தினீர்களே தற்போது தட்சணை கூட கொடுக்க முடியாத நீங்கள் எப்படி பரம்பொருள் ஆவீர்கள் என கேட்க கோபத்தின் உச்சிக்கே சென்ற சிவபெருமான் பிரம்ம தேவரின் ஒரு தலையை கொய்து விட்டார் இனி நீ நான்முகன் என அழைக்கப்படுவாய் அத்தோடு உனக்கு இனி தனியாக ஆலயங்கள் இருக்காது என சிவபெருமான் பிரம்ம தேவரிடம் கூறினார் தலையை கொய்த சிவபெருமானுக்கு பிரம்மஹத்தி தோஷம் ஏற்பட்டது பிரம்மனின் ஐந்தாவது தலை சிவனின் கரத்தில் பிரம்ம கபாலமாக ஒட்டிக்கொண்டது சரஸ்வதி தேவியின் சாபத்தால் சிவன் பிச்சாடன வடிவம் கொண்டு அழைந்தார் பார்வதியும் சிவனின்றி அகோர ரூபம் கொண்டு ஆவேசமாக சுற்றி திரிந்தார் இதையடுத்து விஷ்ணு தன் தங்கையான பார்வதியிடம் தங்கையே நீ கலங்காதே நீ மலையரசன் பட்டினத்தில் அதாவது தற்போதுள்ள மலையனூரில் பூங்காவனத்தில் இருக்கக்கூடிய புற்றில் பாம்பு வடிவில் இருக்கும் பொழுது உனக்கு சாப விமோச்சனம் கிடைக்கும் என்று வழிகாட்டினார் அகோர உருவம் கொண்ட அன்னை பார்வதி நாடெல்லாம் அலைந்து திரிந்து திருவண்ணாமலை வந்து சேர்ந்தாள் அன்னை புற்று வடிவம் எடுத்து மேல்மலையனூர் அரண்மனையில் உள்ள பூங்காவனத்தில் ஐந்து தலைநாகமாக வாழ்ந்து வந்தாள் அச்சமயம் மலையனூருக்கு வந்த சிவனின் குரல் கேட்ட பார்வதி விஷ்ணுவை மனதில் நினைத்து தியானம் செய்தாள் விஷ்ணுவின் ஆலோசனைப்படி விநாயக பெருமானை காவலுக்கு செய்து அன்னபூரணி மூலம் சுவையான உணவை சமைத்து அதை மூன்று கவலங்கள் ஆக்கினாள் இரண்டு கவலங்களை சிவனின் கையில் இருந்த கபாலத்திற்கு கொடுத்தாள் அதன் சுவையால் மயங்கிய கபாலம் ஆசை தீர உண்டது மூன்றாவது கவலத்தை வேண்டுமென்றே கீழே தவற விட்டாள் சுவையில் மயங்கிய கபாலம் தரை இறங்கியது அப்பொழுது அன்னை அங்கால பரமேஸ்வரி கபாலத்தை தன் காலால் நசுக்கி தரையில் அடுத்தினாள் உடனே சிவபெருமான் பிரம்மஹத்தி தோஷம் நீங்கி சுயநிலையை அடைந்தார் இந்த ஐதீகத்தை நினைவு படுத்தும் வகையில்தான் மாசி மாதம் சிவராத்திரிக்கு மறுநாள் அனைத்து ஊர் மயானங்களிலும் மயான கொள்ளை உற்சவம் நடைபெறுகிறது ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாசி மாதம் அமாவாசை அன்று அனைத்து அங்காளம்மன் கோவில்களிலும் மயான கொள்ளையானது நடைபெறுகிறது அம்பிகை பிரம்ம கபாலத்துக்காக சூறையிட்டதால் மாசி மாதம் அமாவாசை அன்று மயானத்தில் சூறையிடும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது அன்னை அனைத்து பேய் பிசாசுகளுக்கும் அன்று உணவை சூறையிடுகிறாள் என்பது ஐதீகம் இவ்விடத்தில் சூறையிடுவது என்பது திருடுவது இல்லை சூறையிடு என்றால் உணவு படைப்பது என்ற பொருளே ஆகும் அன்னைக்கு கோவிலில் அனைத்து பூஜைகளும் நடைபெற்ற பின்பு அன்னை தேரில் ஏறி காட்டேறி பாவாடை ராயன் அங்காளி வேடமிட்டவர்கள் இவர்கள் அனைவருடனும் மயானத்துக்கு சென்று பூஜைகள் நடத்தி கிழங்கு அவரை முட்டை சாதம் என அவரவர்கள் கொண்டு வந்துள்ள அனைத்து பொருட்களையும் கலந்து சூறையாக வீசுகின்றார் அதை எடுத்துச் சென்று மக்கள் தங்கள் இல்லங்களில் வைத்து உண்கின்றார்கள் இதனால் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள தோஷங்களும் அவர்களை பிடித்துள்ள தீய சக்திகளும் அவர்களை சூழ்ந்துள்ள திருஷ்டிகளும் அவர்களை விட்டு அகலும் என்பது நம்பிக்கை இதுவே மயான கொள்ளையின் வரலாறும் சிறப்புகளும் ஆகும் உங்கள் ஊரில் மயான கொள்ளை விழா எப்படி நடக்கும் என்பதையும் உங்களது அனுபவங்களை பற்றியும் நமது கமெண்ட் செக்ஷனில் கூறுங்கள் மாசி மாதத்தில் வரக்கூடிய அம்மாவாசை அன்று தவறாமல் அன்னை அங்கால பரமேஸ்வரியை சென்று அனைவரும் வழிபட்டு வாருங்கள் 
அன்னையின் அருளால் உங்கள் பிரார்த்தனைகள் அனைத்தும் நல்ல முறையில் நிறைவேறும் இப்பதிவு உங்கள் அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் So instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This and that spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Of being incompetent Mental health is confidence Dreams and some honestness I'm not here to save the day That's for you to take away I could play a million mind games But instead I say Something not illogical Something that is topical Rub it on and watch it go Make yourself unstoppable Dreams are irresponsible But they're always possible If you just believe You could be so remarkable Thoughts in my head A collage and they spread I'll be great one day Going off of my meds No I'm not giving up No I'm not giving in I will make it to the top Taking off in the wind I gotta make it I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages of bacon Modern kingdom for the taking Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this